గత కొన్ని వారాలుగా కరోనా వైరస్ కలకలంతో దిగాలు పడ్డ మార్కెట్లు ఈ వారం కొంతమేర కోలుకున్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తిలో వేగం తగ్గుతోందనే అంచనాలు లోయర్ లెవెల్స్ లో గ్లోబల్ మార్కెట్ల రికవరీ వంటి అంశాలు మన మార్కెట్లకు సపోర్ట్ ఇచ్చాయి డాలర్ పతనం కొంతమేర ప్రతికూల ప్రభావం చూపినా అధిగమించగలిగింది ఇక నిఫ్టీ కూడా కీలక స్థాయి అయిన తొమ్మిది వేల పాయింట్ల ఎగువకు చేరుకుంది కేంద్రం మరోసారి ఉద్దీపన ప్యాకేజ్ ని ప్రకటించవచ్చనే అంచనాలతో తీవ్ర ఒడిదుడుకుల మధ్య ఈ వారం దేశీయ మార్కెట్లు లాభాలతో ముగిశాయి మహవీర్ జయంతి గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా సెలవు కావడంతో ఈ వారం ట్రేడింగ్ మూడు రోజులకే పరిమితమైంది మంగళ గురువారాల్లో మార్కెట్లకు భారీ కొనుగోళ్ల మద్దతు లభించగా బుధవారం సూచీలు నష్టాలతో ముగిశాయి మొత్తం మీద రెండు నెలల తర్వాత దేశీయ మార్కెట్లు తొలిసారిగా ఈ వారం లాభాలను నమోదు చేశాయి నిఫ్టీ మళ్లీ తొమ్మిది పేల ఒక వంద ఎగువన ముగిసింది ఇక ఈ వారం మొత్తం మీద సెన్సెక్స్ మూడు పేల ఐదు వందల అరవై తొమ్మిది పాయింట్లు నిఫ్టీ ఒక వెయ్యి ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్లు లాభపడ్డాయి ఇక ఈ వారం ఆటో ఇండెక్స్ టాప్ స్పీడ్ లో దూసుకెళ్లింది రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ తర్వాత ఒక వారంలో ఆటో ఇండెక్స్ భారీగా పెరగడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం వచ్చే వారంలో మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కొద్దిగా ఆచి తూచి ఆలోచించాల్సిన అవసరం చాలా ఉందండి ఎందుకంటే ఈ వారంలో డెఫినెట్లీ మనకి చాలా షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చింది మ్యాసివ్ షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చిందనే చెప్పాలి కాబట్టి మార్కెట్లో ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ థౌజండ్ నుంచి క్లోజ్ టు నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ దాకా నిఫ్టీ పెరిగింది అలాగే చాలా క్యాష్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ సెగ్మెంట్లో కూడా బాగానే పెరిగాయి కానీ డెఫినెట్లీ ఇది తొందరపడి కొనే టైమా ఐ డోంట్ థింక్ సో బట్ కొన్ని సెక్టర్స్ మాత్రం మనం గమనించాలి గతంలో అంటే లాస్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ లో కూడా మనం చెప్తూనే వచ్చాము లైక్ ఫార్మా ఎఫ్ఎంసీజీ డెఫినెట్లీ లాస్ట్ వన్ టు టూ వీక్స్ లో కూడా పెద్దగా కరెక్ట్ కాలేదు కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో మాత్రం ఎఫ్ఎంసీజీ కొద్దిగా పక్కన పెట్టి ఫార్మా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్స్ తప్పకుండా ఫార్మా షేర్స్ అది కూడా చాలా ఆచి తూచి కొనాలి అన్ని అక్రాస్ ద బోర్డ్ ఫార్మా షేర్స్ కూడా కొనాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా కొద్దిగా కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కానీ ఈ కరోనా వైరస్ బాధ నుంచి మనం బయట కొద్ది కొద్దిగా పడుతున్నామని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలు చెప్పినప్పుడు ఆర్ మన దగ్గర కూడా కొద్దిగా కేసెస్ తగ్గాయి లేకపోతే హాస్పిటలైజేషన్ తగ్గింది నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ ఎక్కువ లేవు ఇవన్నీ న్యూస్ వచ్చిన తర్వాతనే డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ దెర్ విల్ బి రెన్యూడ్ బైంగ్ అప్పటిదాకా మాత్రం వచ్చేది కంప్లీట్లీ షార్ట్ కవరింగ్ ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా వచ్చింది టోటలీ నా ఉద్దేశంలో మాత్రం మ్యాసివ్ షార్ట్ కవరింగ్ అండ్ నాట్ ఎ సీరియస్ బైంగ్ అనే చెప్పాలండి ఎందుకంటే లాస్ట్ వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టూ మంత్స్ లో ఎఫ్ఐఎస్ భారీగా సెల్లింగ్ చేశారు డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎంత సపోర్ట్ చేసినా గానీ ఇది ఓన్లీ అడ్డుకట్ట కట్టగలిగారు గానీ ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ బైంగ్ మాత్రం కాదు సో రాబోయే రోజుల్లో ఇల్నెస్ అండ్ వెల్నెస్ హైజీన్ ఇవన్నిటి కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత వస్తుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా గవర్నమెంట్స్ అందరూ కూడా ఈ సెక్టర్ లో చాలా భారీగా డబ్బులు వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పకపోయినా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో కానీ ఆర్ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ కంపెనీస్ ఆర్ రీసెర్చ్ లాబొరేటరీస్ విచ్ ఆర్ ఫండెడ్ బై గవర్నమెంట్ వీటన్నిటికీ చాలా ప్రాముఖ్యత వస్తుంది డెఫినెట్లీ హెల్త్ కేర్ విల్ బి ద మోస్ట్ బెనిఫిషియల్ సెక్టర్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స